హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ చాలామంది నా యూట్యూబ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇంతమంది మా నా కాకిగూడిలోకి వచ్చి నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినందుకు ముందుగా మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగానే నేను అప్పటి నుంచి దాచి ఉంచిన నా వీడియోలకి ఇంత రెస్పాన్స్ వస్తుందని అనుకోలేదు నేను చాలామంది నన్ను అంటే బయట కూడా గుర్తుపట్టి పలకరిస్తున్నారు నాకు చాలా కొత్తగా ఉంది అంటే ఈ వీడియోలకి ఇంత అప్లోజ్ వస్తుందని ఊహించలేదు నేను యాక్చువల్గా అంటే నే కొన్ని వీడియోలు పాడైపోయింది కొన్ని సీడీలు నా దగ్గర దాంతో అయ్యో మిగతా అన్య కనీసం వాటిన భద్రపరిచి అందరికీ చూపిద్దాము వీళ్ళందరూ చాలామంది లేరు వీళ్ళల్లో అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ యూట్యూబ్లో పెట్టడం జరిగింది దానికి మీరు అందరూ ఎంతో బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే నేను దీన్ని ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తాను ఒక చాలా మంచి ఛానల్గా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాను నా దగ్గర ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ కూడా కొత్త కాన్సెప్ట్స్ కూడా షూట్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంకా నా దగ్గర ఉన్న వీడియోస్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ముందుగా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకున్నాను ఇకపోతే నేను నా మొదటి ఫోటో గురించి నా ఫోటోగ్రఫీ గురించి నా ఫోటో స్టూడియో గురించి చెప్పాను దానికి కూడా చాలామంది రెస్పాండ్ అయ్యారు దాని తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే టీవీలో నా పేరు చూసుకోవాలనుకున్నానో అప్పుడు విజయవాడలో హైదరాబాద్ బస్ ఎక్కి హైదరాబాద్ వచ్చాను ఇప్పుడు నేను నా వీడియోగ్రఫీ టీవీ ఛానల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అంటే ఒకటి రెండు ఇన్సిడెంట్లు మాత్రమే చెప్తాను నేను డెఫినెట్గా ఇది కూడా మీకు బోర్ కొట్టదు నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఈటీవీలో కెమెరామెన్గా జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయినాక చాలా బాగుంది అప్పట్లో శాటిలైట్ ఛానళ్ళు అంటే మేము ఆ రోజు షూట్ చేసింది ఇవాళ షూట్ చేసింది మూడు రోజుల తర్వాత టీవీలో చూసుకున్నాం అంటే అప్పుడు ఇలాగా లైవ్లు స్పాట్లో వచ్చేయడాలు ఇలా ఇవన్నీ లేవు టెక్నాలజీ అప్పుడు ఏమైందంటే మేము షూట్ చేసిన తర్వాత ఎడిటింగ్ చేసి దానికి యాసిడ్ ఫ్లైట్లో శ్రీలంక వెళ్ళి శ్రీలంక నుంచి టెలికాస్ట్ చేసేవాడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కలిసి ఒక టూ డేస్ పట్టేది అనమాట అంటే మేము తీసిన విజువల్స్ మేము చూసుకోవడానికి మూడు రోజులు పట్టేది అలా అంటే ఆ మూడో రోజు చూసుకోవడానికి కూడా చాలా ఎంజైటీ ఫీల్ అయ్యాడు అంటే ఫస్ట్ టైం మేము మేము తీసింది మేము చూసుకోవడం అనేది ఎన్టీ రామారావు గారు చనిపోయినప్పుడు ఆయన మొత్తం ఎల్బి స్టేడియంలో ఆయన పార్థివ దేహాల నుంచి ఆ దహన కార్యక్రమాలు అవన్నీ లైవ్ ఇచ్చారనమాట అప్పుడు మాత్రమే ఫస్ట్ టైం చూసుకున్నాం మేము మేము తీసింది వెంటనే టీవీలో వస్తుంది అన్నట్టు ఇప్పుడే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా ఫ్రాక్షన్ సెకండ్స్లోనే మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది ప్రపంచంలోకి అయితే ఆ రోజులు వేరు ఆ కిక్కే వేరు అయితే నేను న్యూస్ లో ఫస్ట్ ఈ టీవీలో ఎంటర్టైన్మెంట్ న్యూస్ ఇలా ఉండేది నేను స్టార్టింగ్ లో న్యూస్ లో కెమెరామెన్ గా వెళ్ళి ఉన్నా అనమాట అది అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవారు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు ప్రజల వద్దక పాలన జన్మభూమి అని రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ఉండేవి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కి కంపల్సరిగా ఒక కెమెరామెన్ ఆయన ఫాలో అవుతూ ఉండేవారు అంటే సిక్స్ టు టూ 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 టెన్ అనమాట రెండు షిఫ్ట్లు ఉండేవి మేము షిఫ్ట్స్ చేంజ్ అవ్వడం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంట్లోనే చేంజ్ అయ్యేవాడు అలా వేసేవాళ్ళు అన్నమాట డ్యూటీలు అలా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మొత్తం దిగుతూ ఉండేవాడిని అప్పట్లో కంబైన్డ్ స్టేట్ కాబట్టి ఇక మొత్తం తెలంగాణ ఆంధ్ర ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి ఆయనతో పాటు మేము ఎవరో డ్యూటీలో ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళాల్సిందే అది ఫ్లైట్ అవ్వచ్చు హెలికాప్టర్ అవ్వచ్చు ఆన్ రోడ్ అవ్వచ్చు ఎలా అయినా సరే ఆయన ఫాలో చేస్తే వెళ్ళేవాడు అప్పుడు ఇన్ని ఛానల్స్ కూడా ఏమీ లేవు ఓన్లీ దూరదర్శన్ ఒకటి ఉండేది జమ్యూనిటీ ఉన్నా కానీ న్యూస్ ఉండేది కాదు సిటీ కేబుల్ ఒకటి ఉండేది అనమాట ఈటీవీ ఈటీవీ అంటే ఇంకా అప్పుడు టాప్ టాప్ అనమాట ఈటీవీ కెమెరామెన్ అంటే మామూలుగా ఉండేది కాదు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఒక కెమెరా కంటిన్యూ ఫాలో అవుతూ ఉండేది ఇలా ఒక రోజు ఏమైందంటే ఒక ప్రజల వద్దకు పాలన అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ కర్నూలులో పెద్ద భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు దానికి హైదరాబాద్ నుంచి మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీకి బేగంపాటి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి హెలికాప్టర్లో బయలుదేరాం చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు నేను కూడా అంటే అప్పుడు అంటే అలా లాంగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫ్లైట్లో హెలికాప్టర్ వెళ్ళేటప్పుడు అసిస్టెంట్ని తీసుకెళ్ళాలనుకుంటుంది ఇంకా కెమెరామ్యానే కెమెరాని తీసుకోవాలి కెమెరాని ఆపరేట్ చేసుకోవాలి వాడు ఒకడే తిప్పలబడాలి సరే నేను కెమెరా తీసుకున్నాను హెలికాప్టర్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను దేవేంద్ర గౌడ్ గారు 
అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఇక్బాల్ అని ఉండేవారు అనమాట ఆ తర్వాత ఆయన పొలిటికల్గా కూడా వచ్చినట్టు ఉన్నారు ఇలా మేమంతా కలిసి హెలికాప్టర్లో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాము కర్నూలు వెళ్ళాం అనమాట అక్కడ దిగిన తర్వాత అక్కడ చాలా పెద్ద బహిరంగ సభ చాలామంది జనం అంతా చాలా బాగుంది సరే నేను గబగా హెలికాప్టర్ దిగిపోయి ముందు నేను విజువల్స్ అన్ని తీసుకోవాలి కదా అంటే సీఎం గారు దిగేయి ఆయన నట్స్ వెళ్ళేయి ఆ జనాలు కలిసి అయ్యి అక్కడ బహిరంగ సభకు సంబంధించి ఆ క్రౌడ్ ఇవన్నీ నేను షూట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను మొత్తం అంతా తీసుకుంటా నా పనిలో నేను వెళ్ళిపోతాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా పనే అదే అనమాట ఆయనతో పాటు మేము హెలికాప్టర్ వెళ్ళినా ఫ్లైట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా దిగిన తర్వాత మా మా ఫుటేజ్ అంటే మా విజువల్స్ మీరు తీసేసుకోవాలి ఎందుకంటే మరి న్యూస్కి ఇచ్చేసేయాలి అది టెలికాస్ట్ అయ్యేది అనమాట సరే నేను అంత విజువల్స్ అన్ని తీసేసుకున్నాను భారీ బ్రహ్మ బహిరంగ సభ చాలా అద్భుతంగా జరిగింది సక్సెస్ అయింది బాగా మాట్లాడారు అంతా అయిపోయింది బహిరంగ సభ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు డాష్ మంది దిగిపోయారు దేవేంద్ర గారు అందరూ వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళి వెళ్ళిపోయారు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు నేను ఈ విజువల్స్ తీసుకొని కెమెరా అంతా ప్యాక్ చేసుకొని నేను కూడా నేను కూడా వెళ్తా ఉంటే అక్కడ ఉన్న లోకల్ పోలీసు వాళ్ళు నన్ను ఆపేశారు అది కాదు సార్ నేను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ అతన్ని కాదు నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను సీఎం గారితో వచ్చాను నేను అంటే వాళ్ళు నా మాట వినట్లేదు ఏ నువ్వు సీఎం గారితో ఆడు ఏంటి ఏం మాట్లాడతావు నువ్వు అని చెప్పేసి పక్కన పెట్టేసారు అంటే ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఎవరు వినట్లేదు ఎస్పీబీ ఎస్ఐలో ఆల్డీలు అందరూ చాలామంది ఉంటారు కదా సీఎం ప్రాబ్లం అంటే ఎవరు వినట్లేదు ఇక చూసి చూసి ఇక నేను ఆ దగ్గరలోనే ఒక కుర్చీ ఉంటే లాక్కొని కుర్చీలో కూర్చొని కెమెరా వాళ్ళలో పెట్టుకొని ఇక కూర్చున్నాను నేను కొంతసేపు ఆగిన తర్వాత సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు దేనిగోడి వీళ్ళందరూ కూడా హెలికాప్టర్లకి ఎక్కేసిన తర్వాత అక్కడ లోపల ఉన్న ఐదుగురే కదా ఇప్పుడు మన కెమెరామెన్ ఏడి మనతో వచ్చి ఏంటి కెమెరామెన్ ఏడి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చి కనిపిస్తాయి కదా నేను అక్కడ ఎక్కువ జనం లేవు ఉన్నదే తక్కువ మంది కాబట్టి నేను అక్కడ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళతో పాటే ఉన్నాను ఆయన అడిగారు అనమాట అడిగితే మరి ఏమయ్యారు ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న ఎస్పీలో అక్కడ పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్కి వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయదు అది ఉంటారు కదా సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పారు మాతో పాటు ఒక కెమెరామెన్ వచ్చాడు ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి ఈటీవీ కెమెరామెన్ ఆయన ఉండిపోయినట్టు ఉన్నాడు జనాలు అక్కడ ఉన్నట్టు ఉన్నాడు ముందు ఆయన వచ్చాడు తీసుకురండి అని చెప్పారు అందగా నేను ఇంకా చూడండి అంత వాకీ టాకీలో మాట్లాడేసి అంటే రాజు తలుచుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నట్టు మొత్తం అంతా గందరగోళం వీళ్ళందరూ ఎదురుతుంది నా కోసం అలా మొత్తం సరే నా దగ్గరికి వచ్చారు అడావిడికి వచ్చారు ఆయన డిఎస్పీ సంథింగ్ ఆయన ఒక పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆయన వచ్చారు వచ్చి ఏమయ్యా నీ కోసం సీఎం గారు అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు నువ్వు ఏంటి ఇక్కడ కూర్చుని అన్నాడు అప్పుడు నేను చెప్పాను లేదు సార్ నేను ఇందాక నుంచి బత్తిలు ఆడుతున్నాను సార్ ఆయన్ని పదిహేను నిమిషాల నుంచి బత్తిలు ఆడుతున్నాను ఎవరు నా మాట వినట్లేదు నేను హైదరాబాద్ నుండి వచ్చానండి సీఎం గారితో వచ్చాను నేను నన్ను పంపించింది అంటే ఎవరు వినట్లేదు సార్ అందుకు వచ్చాను లేదు లేదు రారా నువ్వు భలే పడేదు పద పద అని చెప్పేసి నన్ను అక్కడ నుంచి వాళ్ళ పోలీస్ జీప్లో వెళ్ళిపోయాడు దాకా తీసుకెళ్ళాడు అంత కంగారు పడుతున్నారు అనమాట అంటే అక్కడ నుంచి మేము నెక్స్ట్ శ్రీశైలం వెళ్ళాను అనమాట సరే అక్కడ తీసుకొచ్చారు అక్కడ దిగాను లోపలికి హెలికాప్టర్ పైకి వెళ్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడుగుతున్నా కూడా ఏమైనా ఏమైపోయారు అడిగారు అప్పుడు నేను ఇన్సిడెంట్ చెప్తే వాళ్ళు అంతా నవ్వుకున్నారు నాకు అవునా సరే సరే సరేలే ఓకే అని చెప్పేసి అలా ఒక ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అంటే నా కోసం సీఎం పదిహేను నిమిషాలు వెయిట్ చేశారంటే అది చిన్న విషయం కాదు కదండి అది ఒక నాకు మరుపురాని ఒక సంఘటన మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది అలాగే నాకు ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను నేను అది కూడా మంచి ఇన్సిడెంటే నేను న్యూస్ నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్కి వచ్చేసాను అనమాట ఎంటర్టైన్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత పాడుతో తీయగ అనే షూటింగ్ సార్ది స్టూడియోలో జరుగుతుంది అప్పట్లో ఈ పాడుతా తీయగాకి ఆడియన్స్ కూడా షూట్ చేసేవాళ్ళు ఆడియన్స్ కూడా విజువల్స్ కూడా వేసేవాళ్ళు అనమాట ప్రోగ్రాంలో అలా ఆడియన్స్కి పాసులు అనేవి జారీ చేసేవాళ్ళు అవి సారథి స్టూడియోలో ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ పాసులు సారథీలో ఇస్తున్నారని చెప్పి ఈనాడు పేపర్లో ఒక యాడ్ వేసేవారు అనమాట ఇంకా అప్పట్లో పెద్ద క్రేజ్ పాడుతా తీయగాకి ఆడియన్స్ పాస్ దొరికిందంటే వాడు చిరంజీవి సినిమా టికెట్ దొరికినంత అంటే ఇంకా మామూలుగా ఉండేది కాదు అనమాట అలా పాసెస్ అంటే చాలా అప్పట్లో చాలా పాస్ వాల్యూ అంత రేంజ్లో ఉండేది సరే సార్దిలో పార్థతీగ షూటింగ్ వచ్చాను నేను షూటింగ్కి వచ్చాను అది ఒక పెద్ద టీం ఉంటుం
సరే మేము మార్నింగ్ వచ్చి యాజ్ యూజువల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయి చేసాము చేసిన తర్వాత చూస్తే అక్కడ అంతా చూడం లైన్ ఎండ లైన్లో నుంచి ఉన్నాను అనమాట అలా చూస్తూ ఉన్నా నేను ఎందుకో చూస్తుంటే నాకు కథను తెల్లటి పంచ తెల్లటి లాంచి పైన ఒక అంటే తెలుగుదనం ఉట్టిపడేలాగా డ్రెస్సింగ్ చేసుకుని ఒక పెద్ద ఆయన లైన్లో నుంచి ఉన్నాడు సరే నేను ఎందుకో దగ్గరికి వెళ్ళాను అక్కడ చూసినట్టు ఉందని అలా దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఆయన మా సోషల్ మాస్టర్ శివరామకృష్ణ గారు ఆయన ఈ పాస్ కోసం ఆ లైన్లో నుంచున్నారు అనమాట అయితే ఆయన మేము చదువుకునే రోజుల్లో ఆయన మా క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు నేను పెద్దగా చదివాడిని కాదు బ్యాక్ బెంచి ఎప్పుడు సినిమాలు కూడా లేదంటే సినిమాల బొమ్మలు హీరోల బొమ్మలు లేకపోతే సినిమా కథలు రాయడం పుస్తకాలు ఇదే పని ఉండేది అయితే ఆయన ఎప్పుడు నన్ను తిడుతుండేవాడు అనమాట ఇలా నువ్వు ఎప్పుడు చూసిన సినిమాలు లేకపోతే ఇదే గోల్లో ఉంటావు కదా చదువుకోబోయేవాడు కూడా అది పొద్దున సినిమా హాల్ సినిమా హాల్ ముందు సోడాలు కట్టు బతకాలి నువ్వు సోడాలు సమోసాలు ఈ అమ్మకులు బతకాలి చదువుకోరా బుద్ధిగా ఈ సినిమా కూడా ఏంటరా నీకు అని తిట్టేవాడు అయితే ఆ దృష్టి శాత్తు నేను అంటే నేను తీసిన సినిమాలు థియేటర్లో వచ్చేలాగా నాకు అలాంటి భగవంతుడు అలాంటి ఒక అదృష్టాన్ని కలిగించాడు అనుకోండి అయితే నేను మాస్టర్ అని నేను వెళ్ళి మాస్టర్ నమస్తే మాస్టర్ అని అన్నాను పెద్ద అని కదా చాలా రోజులైపోయింది ఆయన నన్ను నన్ను గుర్తుపట్టలేదు ఆయన ఎవరు బాబు నువ్వు అన్నాడు మాస్టర్ నేను నానిని ఇలాగ మీ దగ్గర చదువుకున్నాను కదా మాస్టర్ ఇలాగ అంటే ఎక్కడ బాబు అంటే ఆయన స్కూల్స్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటారు కదా మాస్టర్లు అంటే ఏ ఊర్లో ఏంటంటే అదే వెల్దిపాడు లో మాస్టర్ కృష్ణా జిల్లా వెల్దిపాడు అంటే మేము వేంపాడు నుంచి నడిచి వచ్చేవాళ్ళం మొత్తం అందరం ఒక బ్యాచ్ అంతా వాళ్ళ అరే అరే నువ్వు అని ఆయన ఏంట ఎలా ఉన్నావు ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నావు ఏంటి నీకు పాస్ దొరికింది అని అడుగుతున్నాడు ఆయన నాకు అనిపించింది అనమాట పాస్ కాదు మాస్టర్ ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను కూడా కెమెరామ్యాన్ అయితే చేస్తాను రండి మీరు ఫస్ట్ అని చెప్పేసి ఆ లైన్లో తీసుకొచ్చేసి చక్కగా మా ప్రొడక్షన్లో చెప్పి ఆయనకి మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ అక్కడ మేము అప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ అని ఆయనకి ఇడ్లీ అది పెట్టించి మంచి ఛాయ్ ఇచ్చి కూర్చోబెట్టి చెప్పండి మాస్టర్ ఎలా అన్నారు ఏంటంటే ఎవరే నువ్వు ఏంటో ఆయన నువ్వు ఏంటి ఇటీవీలో చేస్తున్నావా కెమెరామ్యాన్గా అదే ఏంటి మాస్టర్ మీరు ఇలా వచ్చారు ఏంటి హైదరాబాద్ అంటే మా అమ్మాయి అల్లుడు ఇక్కడే ఉంటున్నారు నేను రిటైర్ అయిపోయాను కదా తర్వాత వాళ్ళని చూడడం కోసం అప్పుడప్పుడు హైదరాబాద్ ఇలా వస్తుండే వాడిని వచ్చాను ఈరోజు మార్నింగ్ ఏనాడు పేపర్లో చూశాను ఇలా పాస్ చేస్తున్నారు నాకు బాలు గారు అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఈ ఈ పాటతో తీగ ప్రోగ్రామ్కి మా అల్లుడికి మా అమ్మాయి కూడా చెప్పుకోకుండా వచ్చేసాను నేను అని చెప్పి ఆయన చాలా ఎగ్జైట్ ఫీల్ అయ్యారు నేను చెప్పాను పర్లేదు మాస్టర్ అని అని చెప్పి ఆయన తీసుకుని వెళ్ళి నేను ఆడియన్స్లో ముందు వరుసలో కూర్చోబెట్టి తర్వాత బాలు గారికి పరిచయం చేసి బాలు గారితో ఫోటో తీయించి ఆయన ఆడియన్స్ కెమెరా అయితే ఎవరైతే ఆపరేట్ చేస్తున్నారో నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్పి ఆయన విజువల్స్ కూడా ఎక్కువ పడేలాగా ఆ ప్రోగ్రాంలో చేశాను ఆయనకి ఎంత ఆనందం వేసిందంటే అందరికీ చెప్పాడు అనమాట ఆయన అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలామందికి వీడు నా నా శిష్యుడు వీడు వీడు నా దగ్గర చదువుకున్నాడయ్యా వీడు నా దగ్గర చదువుకున్నాడు అని చెప్పి అందరికీ అంటే ఒకప్పుడు నన్ను అలా అన్న మాస్టర్ ఈ రోజున నా గురించి అలా చెప్పడం అలాంటి మాస్టర్కి నేను కూడా ఏదో చిన్న అంటే ఆయనకి ఎంత ఆనందం అంటే బాలుగాతో ఫోటో తీయించి నేను ఆ పాటతో తీయగలు ఆ పాటలన్నీ ఆయన విని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే ఆయన ఫేస్ చూస్తే చాలా ఆనందం అనమాట అది నాకు చిన్న గురుదక్షిణలా అనిపించింది ఒక గురువుకి అది కూడా నా జీవితంలో ఒక మంచి ఇన్సిడెంట్ అనమాట అంటే ఇలా చాలా 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 ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి ఇలా జరుగుతున్న నా టీవీ ఛానల్ కెమెరామ్యాన్గా నడుస్తున్న నేను ఒకసారి నంది అవార్డులు కవరేజ్ చేయడానికి వెళ్ళాను అనమాట నంది అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ ఆ ఫంక్షన్ కవరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ డ్యాస్ మీద నంది అవార్డులు తీసుకుంటున్న వాళ్ళని చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట అరే మన కూడా ఇలా ఎప్పుడైనా ఒక నంది అవార్డు తీసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది అని అది నా పక్కన ఉన్న కెమెరా వేరే దూరదర్శన్ కెమెరామెన్ ఒక ఆయన అన్నాడు చూడతాముడు అక్కడ అక్కడ నంది అవార్డు తీసుకోవాలని అంత చిన్న విషయం కాదు వాళ్ళు సినిమా తీసి ఆ సినిమాలు కూడా అక్కడ పోటీలోకి వచ్చి ఆ దానిలో గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు నంది అవార్డు తీసుకుంటున్నారు అంత ఈజీ కాదు అన్నారు అది నా బ్రెయిన్లో పడిపోయింది ఆలోచన అక్కడ నుంచి నేను ఎలా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చానో 
నా మొదటి నంది అవార్డు ఎలా తీసుకున్నా అనేది మీకు నేను పార్ట్ త్రీలో చెప్తాను ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎంకరేజ్ చేయండి డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయను మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ మంచి వీడియోస్తో మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ సో మచ్